надежда на жизнь. Людям в будущем могут начать пересаживать почки от свиней. Исследования этой темы сейчас завершаются в Гарварде. Медикам осталось решить лишь одну проблему – как побороть свиные вирусные инфекции. Только в России на сегодняшний день донорских органов ждут порядка 20 тысяч человек. В очереди на трансплантацию приходится проводить годы. Подробнее Евгений Пресс. Если все будет хорошо, не раньше, чем через месяц операция была 8 октября. В ту ночь им позвонили из института Склифосовского. Супругу Алисы сказали, быть в течение часа есть донорская почка. На операцию успели. Три года ждали этого момента. Сейчас вроде бы все хорошо, пересаженный орган заработал. Теперь можно забыть про обязательные процедуры и посещение клиник. Я просто случайно наблюдала, как выписывается пациентка из этого отделения. Она девушка достаточно молодая. Она прощалась с врачами буквально со слезами и, видимо, думала, как она сможет зажить, наконец, нормальной жизнью. Ну, на диализе я три с половиной года. Вот приехала сюда, жду почку. Людмила в Москву приехала летом с юга России. Сняла квартиру, устроилась на работу. Через день на 4 часа приходит сюда, в Институт трансплантологии, на очистку крови. Это единственная возможность выжить и дождаться операции для 20 тысяч россиян. Именно столько пациентов сегодня в очереди. Работаем мы не только делаем диализ своим пациентам, которые находятся в центре, но и пациенты, которые как бы к нам приходят, они иногородние. Операции по трансплантологии почек сегодня делают только в 22 регионах России, то есть в каждом четвертом. Отсюда статистика. Тысяча-полторы пересадок ежегодно. Для сравнения, в США в 10 раз больше. Почка, говорят врачи, сейчас самый востребованный орган. Поэтому специалисты очень внимательно следят за исследованиями ученых. Почку можно вырастить из собственных клеток организма. Например, И не, не только почку. Вот. И такие работы ведутся, и в частности у нас ведутся, и за рубежом, и уже получены первые результаты в Соединенных Штатах собственно, анатомического создания органа, но с отсутствием ряда важных функций. Ученые из Гарвардского университета решили пойти другим путем, полагая, человека спасут братья меньшие. Исследователям удалось отредактировать геном животных и таким образом сделать почку свиньи безопасной для людей. Дело в том, что за миллионы лет эволюции особые типы вируса встроились в генетический код зверей, не причиняя вреда. Но для человека ретровирус может оказаться смертельно опасным. Животное, которое соответственно, содержит свой вирусный материал, может быть после пересадки источником новой болезни. И появится новое заболевание, с которым, может быть, и не будут уметь бороться. Но главную проблему отторжения ученым решить пока так и не удалось. Не факт, что донорский орган приживется. Евгений Пресс, Сергей Трегубов, Артем Стрекнев, Мир 24. Пересадка почки свиньи – дело будущего. Пока же можно рассмотреть вопрос о покупке донорской, как таковая продажа внутренних органов человека. Российским законодательством запрещена, но существует понятие добровольного пожертвования. Этим и пользуются продавцы. Цена от 3 до 5 тысяч долларов плюс стоимость непосредственно операции.